是一个叫做探索活动，啊，有个数据看一看欣赏就好了，不用背，只有一个要背，上面那个黄黄的字叫 AU， 讲义上有写 AU 什么意思 ？AU 叫做天文单位，一个 AU 一个天文单位，它是地球跟太阳的平均距离一亿五千万公里，这个是用来测量太阳系内的距离。太阳系内的距离，比如说地球到火星多远啊？地球到海王星多远啊？是由测量太阳系内距离，我们会用 AU， 那 AU 等 AU， 一亿五千万公里，这个要，这个要知道啊。其他的表格上的数字都不用背，看看就好了。然后问了一些问题，第一个问题，八大行星当中谁最大？八大行星当中。谁是最大的一颗？谁最大颗？啊，请问你，八大行星最大颗？车站接问。好，谁最大？三十。<笑>谁最大颗？木星。木星最大颗，请坐。有一种说法是木星大到它差一点就会变成第二颗太阳，幸好它没有变成第二颗太阳。如果变成第二颗太阳，我们也不用活了，左边一颗，右边一颗就老死了，晒死掉了，不用要活就不用活了。OK， 好。第二个问题，谁最跟地球最像？请不要看看数字，不要看温度，温度的影响变数太多。你只要管体积、管质量、管密度，看谁跟地球最接近。看上面的，谁跟地球最接近？好，看体积，看质量，看密度，谁跟地球最接近了？来，女生 ，seven 七 ，lucky seven，lucky seven，seven 七啊，好准，没错。来，请问你，谁个最像？金星最像，请坐下。金星的直径、质量、密度跟地球最相像，金星。好，再请问。水星离太阳很近，可是温差很大，为什么？它温差不仅很大，而且还很低温的。上面的数字还有零下一百七十几度的，啊，离太阳这么近，怎么会这样呢？这题我直接报答案，那你要把结果记住，因为它没有大气跟没有水。我们未来主要讲的是没有大气。我们未来只要说是没有大气，只要这个星球没有大气帮它保温，它就会温差很大。月球温差大，没有大气；水星温差大，没有大气。还有一个火星，火星有大气，但是非常稀薄，好像跟没有一样，远温差很大。所以这个结果你要记住，只要这个星球没有大气，没有水。我们未来主要讲的是没有大气，就会温差很大；只要是没有大气的，就会温差很大。来看，你看这么近，还有零下多，零下一百多度的。OK， 好，下一个，请问你谁最高，谁最低？先问谁最高，看表格就知道了。谁是表面温度最高的？帅哥男。二一，二十一号，请问你？普利斯 stand up， are you sure？ 金星，请坐，前面啦，讲讲最大就好了，金星，请坐。来，待会会继续用到，等一下会继续用到，为什么金星温度很高？因为它有浓密的大气，而且几乎都是二氧化碳，所以它有强烈的温室效应，保温效果太好，所以就很热
，所以为什么金星温度最高？因为它有浓密的大气，而且几乎都是二氧化碳，所以温室效应强烈。那停车站借问，谁的温度最低 ？Number 三号，三号大小姐，谁温度最低？海王星，请坐下。答案叫做，因为它离太阳最远，吸的最少。以前考九大行星的时候，谁温度最低？冥王最低。好，如果九大九大就是冥王最低。OK， 这就是探索的问题。嘉文不让问对吧？没，很好。